De Library of Congress, de Nationale Bibliotheek van de Verenigde Staten van Amerika, heeft ook collecties uit Suriname. Paul Losch, velddirecteur van de Library of Congress, is nu in Suriname en heeft gisteravond in het Nationaal Archief een presentatie gehouden over de geschiedenis van de Nationale Bibliotheek en de Surinaamse collectie die zij in hun bezit hebben. De Library of Congress is de oudste federale culturele instelling van de Verenigde Staten en dient als de onderzoeksafdeling van het congres. Losch geeft aan dat sinds de tijd van de derde president, Thomas Jefferson, er boeken waren over Suriname en andere buitenlandse gebieden. Amerika vond het toen al belangrijk om te weten over andere gebieden. Losch legt uit hoe de Library of Congress aan haar eerste boeken van Suriname komt. Thomas Jefferson, again, had a very international vision and knew that uh, it was important to know about other places. So I give here uh, references to two of the books that were in this original, I say original, this second collection of the Library of Congress that was acquired from Thomas Jefferson. He had these two books by uh, a, uh, a Dutch doctor who, if I understand correctly, was here during the uh, 18th century and, and published these, these books, one on natural history and one on, on human uh, affairs. And so he was aware of, of Suriname and Surinamese affairs. De velddirecteur van de Library of Congress zegt dat hij hiermee, hiermee wil aanduiden dat Thomas Jefferson, die president was van 1801 tot 1809, aandacht had voor wat er gebeurde in Suriname. De artikelen die toen in het bezit waren van de Library Congress vertelden veelal het verhaal over de exporten uit Suriname als kolonie. Het punt van dit is om te laten dat Thomas Jefferson had in zijn... His papers, uh, something on the exports of the colony of Suriname. And so he was paying attention. And so, of course, Jefferson's collection was mainly composed of books from Europe. At the time of uh, the acquisition of his collection, the United States publishing industry was still in its infancy. De presentatie die Los gisteravond heeft gehouden in het Nationaal Archief Suriname is een samenwerking geweest tussen de Amerikaanse ambassade in Paramaribo en het archief.